ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అనేటటువంటి లెసన్లో ఈరోజు ఫారడేస్ లా గురించి నేర్చుకుందాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీరు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ గురించి నేర్చుకున్నారు దీనికోసం ఒక యాక్టివిటీ కూడా చేశారు ఒక వుడ్ బే వుడెన్ బేస్ తీసుకొని దానికి ఒక వుడెన్ స్టాండ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసి దాని లోపల ఫిట్ అయ్యే విధంగా ఒక మెటల్ రాడ్ని మెటల్ పైప్ని దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఆ మెటల్ పైప్ చుట్టూ వైర్ని కాయిల్ లాగా చుట్టాలి కాయిల్ లాగా చుట్టినటువంటి వైర్ నుంచి ప్లస్ మైనస్ కింది వైపు తీసుకొచ్చి దాన్ని కరెంట్కి కనుక కలిపినట్లయితే కలిపే ముందు స్విచ్ ఆన్ చేయబోయే ముందు ఆ రింగ్ లోపల పట్టే విధంగా ఒక ఐరన్ రింగ్ని ఒక ఐరన్ డిస్క్ని దాని లోపల అలా వేయండి అలా ఉందనుకోండి ఒక ఐరన్ రింగ్ని తీసుకొని దాని లోపల అలా వేయండి కిందకు వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ ప్లస్ మైనస్ రెండు కాయిల్ని స్విచ్ ఆన్ చేసావో దీని లోపల ఈ పైపు లోపల ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడుతుంది పైప్ లోపల ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడుతుంది ఆ ఫీల్డ్ వల్ల ఏమవుతుంది ఇది ఆ మెటల్ రింగు పైకి నెట్టబడుతుంది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మెటల్ రింగు పై వైపుకి నెట్టబడడానికి కారణము దాంట్లో ఏర్పడినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ పై వైపు ఉంటుంది డైరెక్షన్ పై వైపు ఉంటుంది లోపల నుంచి ఏర్పడుతుంది కానీ డైరెక్షన్ మాత్రం పై వైపు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల రింగ్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కొంచెం పైకి నెట్టబడుతూ ఉంటుంది దాంతో పాటుగా రింగ్ రొటేట్ అవుతూ కూడా ఉంటుంది మీకు అంతకుముందు క్లాస్లో చూశారు మీరు అంతకుముందు యాక్టివిటీస్లో చూశారు కరెంట్ కనుక సర్క్యులర్ పాత్లో ఇలా ఉన్నట్లయితే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ కనుక పాస్ అవుతున్నట్లయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అదే అదే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కనుక కరెంటు తిరుగుతున్నట్లయితే ఫోర్స్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా సేమ్ ఇదేటటువంటి దాన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటారు ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ అప్పుడు మనం పేరు పెట్టలేదు ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్కి పేరు పెట్టాం ఆ సందర్భానికి దాన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అని చెప్తాం ఏదైనా కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అదే కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో కనుక తిరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అప్ సైడ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతున్నట్లయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ డౌన్ సైడ్లో ఉంటుంది అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అదేవిధంగా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇంకా ప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకొక యాక్టివిటీ కూడా చేసాము ఒక వైర్ని తీసుకొని కాయిల్ లాగా ఇలా ఇలా చుట్టి ఏదో హనుమంతుడు తోక చుడతారు చూసావా అలా ఇలా ఇలా గుండ్రంగా చుట్టి ఆ ప్లస్ మైనస్ తీసుకెళ్ళి బ్యాటరీకి కనుక కలిపినట్లయితే లేదా ఏసీ కరెంట్ కనుక కలిపినట్లయితే స్విచ్ ఆన్ చేయకుండా దానిపైన దా ఆ రింగ్ లోపల పట్టే విధంగా ఒక మెటల్ రింగ్ ఒక పలుచని మెటల్ రింగ్ మరి బరువు అయింది కాదు ఒక పలుచని మెటల్ రింగ్ని ఆ కాయిల్ పైన అలా పెట్టండి ప్లేస్ చేయండి ఇప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఆ కాయిల్ లోపల ఏమవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడుతుంది ఆ వైట్ లైన్స్ ఉన్నాయి గమనించారా ఆ వైట్ లైన్స్ దేన్ని చూపిస్తాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని చూపిస్తాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లోపలి వైపుకి రావడం జరుగుతుంది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లోపలి వైపు ఉండడం వల్ల ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఆ రింగ్ అనేది పైకి లేవడం జరుగుతుంది ఫ్లోట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్లోట్ అవ్వడంతో పాటుగా ఏమవుతుంది కొంచెం రొటేట్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ ఈరోజు చెప్పుకోబోయేటటువంటి అంశం ఫ్యారడేస్ లా మైకెల్ ఫ్యారడే మీ అందరికీ తెలుసు ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్ మైకెల్ ఫ్యారడే ఏం చెప్పాడంటే వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ లింక్డ్ విత్ ఎ క్రాస్ క్లోజ్డ్ కాయిల్ ద కరెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద కాయిల్ ఒక కాయిల్ లోపల కంటిన్యూస్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కనుక ఏర్పడినట్లయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే చెప్పాను మీకు మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ని డిస్టర్బ్ చేయడం మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ని డిస్టర్బ్ చేయడం మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ మధ్యలో ఒక ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కనుక ఇటు ఇటు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్యలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనుక ఉంచినట్లయితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ గుండా ఎన్ని మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అయితే వెళ్తున్నాయో దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అన్నాం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్ గుండా వెళ్తుంది అనుకోండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా రొటేట్ అవుతున్నా కూడా కంటిన్యూస్గా వెళ్తుంది అనుకోండి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది డ
ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేయడం జరిగింది ఫిగర్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ గమనించినట్లయితే దీంట్లో ఒక స్టిఫ్గా ఉండేటటువంటి ఒక వైర్ మీకు మొన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆయిస్టర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు అటు ఇటు ఒక వైర్ కట్టాను చూసారా ఏం వైర్ అది స్టిఫ్గా ఉండేటటువంటి వైర్ బైండింగ్ వైర్ కాదు కాపర్ వైరే కొంచెం స్టిఫ్గా ఉండేటటువంటి వైర్ని తీసుకొని దాన్ని ఈ ఫిగర్లో చూ ఫిగర్లో చూపించిన విధంగా ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్గా ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్లో ఆ రెక్టాంగిల్లో మధ్యలో ఒక అమ్మీటర్ అమ్మీటర్ కాదు యాక్చువల్లీ అది గ్యాల్వనా మీటర్ అంటారు గ్యాల్వనా మీటర్ జీ గ్యాల్వనా మీటర్ అనేది ఏంటంటే అతి చిన్న కరెంట్స్ని కూడా వన్ వోల్ట్ కన్నా తక్కువ కరెంట్ని పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్నైనా సరే పాయింట్ టూ వోల్ట్స్నైనా సరే అది రికార్డ్ చేస్తుంది చాలా తక్కువ కరెంట్స్ని రికార్డ్ చేసేటటువంటి ఒక మీటర్ మనం ఎలక్ట్రిసిటీలో చూసాం వోల్టేజ్ని కొలవడానికి వోల్ట్ మీటర్ యూజ్ చేస్తాం కరెంట్ని కొలవడానికి అమ్మీటర్ యూజ్ చేస్తాం ఈ అమ్మీటర్లో కూడా చాలా తక్కువ కరెంట్ని నోట్ చేసేటటువంటి అమ్మీటర్ లాంటి పరికరం ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని గ్యాల్వనా మీటర్ అంటాం ఈ గ్యాల్వనా మీటర్ని కనెక్ట్ చేసి రెక్టాంగిల్ షేప్లో అవి తీసుకొచ్చి వైర్ని స్టిఫ్గా ఉండే వైర్ని ఆ రెండు ఎండ్స్ని తీసుకొచ్చేసి ఇలా సర్కులర్ ఆకారంలో ఫిగర్లో చూపించిన విధంగా షేప్లో ఇలా నుంచోబెట్టాలి సర్కిల్ నుంచోబెట్టి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా రెక్టాంగిల్ ఆకారంలో పెట్టేసి ఈ గ్యాల్వనా మీటర్కి కనెక్ట్ చేయాలి అంతే రెండు ఎండ్స్ని గ్యాల్వనా మీటర్ కనెక్ట్ చేయాలి ఇంకేమి కరెంట్ కరెంట్ ఏం పాస్ చేయం దానికి ఉండ ఎలా ఈ సర్క్యులర్ షేప్లో ఎలా ఉన్నది ఏమవుతుంది ఇలా ఫిగర్లో చూపించిన విధంగా ఇక రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది ఇలా రౌండ్ షేప్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటాం ఒక మంచి పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటాం ఇదే మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి ఓకేనా ఈ మ్యాగ్నెట్ని ఈ రౌండ్గా ఉన్నటువంటి కాయిల్ లోపలికి ఇలా లోపలికి పాస్ చేసి బయటకు తీయండి ఇలా లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఈ గ్యాల్వనామీటర్లో ఉన్నటువంటి ముళ్ళు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదులుతుంది గ్యాల్వనామీటర్లో ముందు ముళ్ళు ఎందుకు కదులుతుంది కరెంట్ వస్తే కదులుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అయితే గ్యాల్వనామీటర్లో ఎంత చిన్న ఎలక్ట్రిసిటీ అయినా సరే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అయినా సరే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అయినా సరే ఎంత చిన్న కరెంట్ అయినా సరే గ్యాల్వనామీటర్లో ముళ్ళు అలా ఎగుస్తుంది ఎంత కరెంట్ అంతవరకు జీరో పాయింట్ వన్ నుంచి ఉంటుంది అక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అలా మొత్తం ఉంటుంది అలా గ్యాల్వనామీటర్ కదిలింది అంటే అర్థం ఏంటి దాని లోపల ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అయింది దేని లోపల రింగ్ లోపల ఆ కాయిల్ లోపల ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అయితేనే కదా కాయిల్కే కదా కనెక్ట్ చేసింది మనం గ్యాల్వనామీటర్ కాయిల్ లోపల ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అయితేనే కదా మనమేం బ్యాటరీ పెట్టలేదు ఏసీ కరెంట్ కలపలేదు కానీ కాయిల్ లోపల ఎలక్ట్రిసిటీ దేనివల్ల వచ్చింది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మ్యాగ్నెట్ ఇలా తీసుకొని ఈ రింగ్ లోపలికి మ్యాగ్నెట్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉంటాయా ఉంటాయా ఉండవా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవుతాయి మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మనము లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్న మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ డిస్టర్బ్ అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంతకుముందు చెప్పాం మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్లో చెప్పాం మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ డిస్టర్బ్ అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది తద్వారా ఈ రింగ్ లోపల ఈ కాయిల్ లోపల ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరిగింది అదే మ్యాగ్నెట్ ముందుకి వెనక్కి ముందుకు వెనక్కి మీరు కదుపుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ గ్యాలోనామీటర్ కదులుతూ డిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు లోపలికి తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకు తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి కదులుతుంది తీసుకొచ్చేటప్పుడు అలా డిస్టర్బ్ అయినంతసేపు కూడా ఇలా కంటిన్యూస్గా అంటూ ఉన్నారనుకోండి కంటిన్యూస్గా డిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది దీన్నే ఫ్యారడే లా అంటాం ఫ్యారడేస్ లా వెన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ డిస్టర్బ్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ఏ కాయిల్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఆన్ ఇన్ ద కాయిల్ దీన్నే ఫ్యారడేస్ లా అంటాం ఈ ఫ్యారడే లా బేస్ చేసుకొని మనకి డైనమో లేదా జనరేటర్ డైనమో అంటారు లేదా జనరేటర్ అంటారు ఇది వర్క్ చేస్తుంది దాని గురించి చూద్దాం వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ లింక్డ్ విత్ ఏ క్లోజ్డ్
ద కరెంట్ జనరేటెడ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అలా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి కరెంట్ని ఏమంటాము ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటారు ఇట్ ఈస్ సెటప్ ఆఫ్ బై ద ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటాం దిస్ ఫినామినా ఆఫ్ గెటింగ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఫినామినాని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాం ఈ లా అని చెప్పింది అమ్మా ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్సా ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ ముందుకి వెనక్కి కొంత ఫోర్స్తో నెట్టబడుతుంది చూసావా మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాయిల్ లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిస్టర్బెన్స్కి కారణమైనటువంటి ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటారు ఇండక్ట్ ఇండ్యూజ్డ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటారు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూజ్డ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటారు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి కారణమైనటువంటి మ్యాగ్నెట్ని కదిపినటువంటి ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోర్స్ని ఇండ్యూజ్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం ఈఎంఎఫ్ అంటాము ఈ ఫినామినాని అలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఈ ఫినామినాని మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాము దీని గురించి ఫ్యారడే చాలా అబ్జర్వేషన్స్ చేశాడు చద గ్రేట్ సైంటిస్ట్ ఇంకా ఇన్వర్టెడ్స్లో ఉన్నాయి చూడండి ద ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ ఆ కాయిల్ లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది మనము మ్యాగ్నెట్ని లోపలికి బయటికి కదల్చడానికి ఉపయోగించినటువంటి ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ఎలక్ట్రో మోటివ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ కాయిల్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది కాయిల్ లోపల మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కాయిల్ కాయిల్ డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల కాయిల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాం ఈఎంఎఫ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎంఎఫ్ని ఈతో ఎప్సిలాన్ అనే యాక్సిడెంట్తో చూపిస్తారు స్మాల్ ఈలా ఉంటుంది అది ఈని ఇలా వేస్తే మూడు తిరగదిస్తే వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అది ఎప్సిలాన్ అంటాము ఈ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా చై బై డెల్టా టి డెల్టా ఎప్పుడు వేస్తాము చేంజ్ ఇన్ అని అర్థం డెల్టాకి అర్థం ఏంటి ఏదైనా చేంజ్ వస్తే డెల్టా వేస్తాం దేంట్లో చేంజ్ ఫ్లక్స్లో చేంజ్ చై చై చెప్పుకున్నాం కదా మెలక్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చైలో చేంజ్ బై టైంలో చేంజ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా చై బై డెల్టా టి అనే ఫార్ములా చెప్తాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్డ్ విత్ లింక్డ్ విత్ కాయిల్ ఎన్ చై జీరో అవుతుంది అది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఒక చిన్న లెంజ్ లా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి లెంజ్ లా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఒక చిన్న లా ఉంది దాన్ని లెంజ్ లా అంటాం లెంజ్ అనేటటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ చెప్పినటువంటి లా కాబట్టి దానికి లెన్స్ లెన్స్ లా అని పెట్టి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ లెన్స్ లా ఏం తెలియజేస్తుందంటే లెన్స్ లా స్టేట్ దాట్ ద ఇండ్యూజ్డ్ కరెంట్ విల్ బీ అపియర్ ఇన్ సచ్ ఏ డైరెక్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అపోజెస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్లక్స్ ఇన్ ఎ కాయిల్ ఆ ఇండ్యూజ్డ్ కరెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కాయిల్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది మనం ఫస్ట్లో చూసాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ అని చూసాం బి అనే లెటర్తో చూపిస్తాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి కరెంట్ ఒక రింగ్ లోపల లేదా ఒక వైర్ లోపలకి ఒక మ్యాగ్నెట్ని దాని దగ్గరకు తీసుకొచ్చినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిస్టర్బెన్స్ అవ్వడం వల్ల ఆ కాయిల్ లోపల ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పుడుతుంది అని చెప్పాం పుట్టినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదో ఒక రకంగా వెళ్ళాలి కదా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనో లేదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనో వెళ్ళాలి కదా ఆ మ్యాగ్నెట్ని బట్టి ఉంటుంది నార్త్ పోల్ అయితే ఒక డైరెక్షన్ సౌత్ పోల్ని లోపల పెడితే ఒక డైరెక్షన్ అలా ఎలక్ట్రిసిటీ వెళ్ళేటటువంటి డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్
ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి రెండు కూడా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి ఒక మ్యాగ్నెట్ దీని లోపల దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఊహించుకోండి ఒక కాయిల్ తీసుకున్నాము ఈ లైన్స్ని ఇలా లోపలికి బయటికి పెడుతున్నప్పుడు ఈ కాయిల్ లోపల ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాయిల్ లోపల క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి పాస్ అవుతుంది అనుకుందాం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని డిస్టర్బ్ చేసింది కదా ఇది ఎన్నో కొన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ దీని గుండా దూసుకుని వెళ్ళాయా దాన్నే మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అన్నాం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్కి ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంది రెండు ఏమున్నాయి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఏమో ఇలా వెళ్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఏమో ఇలా ఉంది రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఎలా ఉన్నాయి లంబంగా ఉన్నాయి కదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మరియు కరెంట్ పాసింగ్ అనేది ఇండివిజువల్ కరెంట్ అనేవి రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి దీన్నే లెంజ్ నియమము అంటారు 